грузинские вор в законе. Переехавший в Украину, вор в законе Сергей Гланти, Гуга, 27 сентября 1971 года в столице Грузинской республики, славном городе Тбилиси, на свет появился мальчик, которому при рождении было дано имя Гланти Сергей Семенович. В отличие от большинства подростков, которые стремились получить достойное образование и стать гордостью своих родителей, Сережа решил пойти по иному, воровскому, пути. С этой целью он примкнул к ОПГ, которая промышляла грабежами и похищением людей с целью получения выкупа. Опекать новобранца взялся до тот белиский, настоящее имя, как Улия Давид Гурамович который был старше Гланти лет на 8. В результате такого попечительства в 1994 году Сергей получил свой первый и в настоящее время единственный серьезный тюремный строк. 25 августа 1994 года Гуга был задержан сотрудниками московского РУП на улице Ульяновской, 19-3. Вместе с ним полицейские арестовали и самого Датот Белискова. Оба вора проходили тогда по делу о похищении грузинского бизнесмена Патарая. Дожидаться решения суда Гланти Гланти отправился в знаменитое СИЗО-2 «Бутырка», где в 1995 году получил воровскую корону. Крестным отцом вора стал все тот же его подельник Давид Кокулия. Но также за Гугу вписались Дато Ташкентский и Якутенок. А 25 июля 1997 года Хорошковский суд города Москва выносит наконец постановление о заключении Гланти под стражу сроком на 5 лет. Но с учетом того, что с лета 1994 года обвиняемый уже находился под арестом, его выпустили на свободу 26 августа 1999 года. Через два года после освобождения, 25 августа 2001 года, трагическим образом погибает криминальный крестный отец Гуги, тот самый Датот Белиский. Смерть авторитета наступила в результате сработавшего радиоуправляемого взрывного устройства. По мнению оперативников, Произошедшее событие являлось следствием развернувшейся войны между криминальными структурами Москвы. В связи с этим вполне логичным выглядит тот факт, что Сергей Семенович решил на всякий случай быть более осторожным и покинул Златоглавую. Жизнь грузинского вора в Украине. Так что после похорон Давида Кокулия Сергей Гланти решает связать свою воровскую судьбу с Украиной. Он переезжает в Киев и берет под контроль этнические преступные группировки, специализирующиеся на грабежах и разбоях. Также грузинский авторитет и имел интерес коммерческого характера в Одесском морском порту. Несмотря на активную преступную деятельность, личность грузинского вора заинтересовала правоохранительные органы Украины только в 2008 году. 19 мая того года он был задержан на одном из автовокзалов Киева, хотя вскоре вышел на свободу. Украинская сторона хотела депортировать Гуги в Грузию, однако там отказались принимать вора в законе, мотивируя тем, что он не имеет грузинского гражданства. Таким образом, Гланти продолжил помогать воровскому сообществу устанавливать в Украине свои порядки. А 17 мая 2011 года Гуги снова был задержан сотрудниками киевского ГУБОП, которые просто хотели провести с ним профилактическую беседу. Однако грузинский вор оказал сопротивление полиции, за что подвергся административному аресту сроком на трое суток. Вскоре после этого события, 26 ноября 2011 года, от рака желудка в частной киевской клинике Борис умирает держатель республиканского воровского общика Пахомов Сергей Александрович по кличке Мамин. Разумеется, на наследство вора тут же стали претендовать несколько преступных группировок. Одну из них возглавлял и Серго Гланти. При этом ему удалось склонить на свою сторону еще двоих грузин, Рамаза Цикаридзе, Рамаз Кутаиский и Бахыша Алиева, Ваха. Также поддержку грузинским законникам оказал старейший украинский вор Валерий Шеремет по кличке Шарик. Такое достаточно мощное сообщество, тем не менее, не смогло ничего противопоставить ставленникам деда Хасана в лице Сергея Лысенко, Лера, Анатолия Якунина, Сенька Самарский и Юрия Пичугина, Пичуга. Тем более, что координировать действия воров дедушка направил своего главбуха Василия Христофорова воскрес. В результате республиканский воровской общак перешел в руки Аслана Усаяна, а Ромас Кутаиский и Ваха были депортированы из Украины по месту своей прописки. Но оставшись без поддержки земляков, Сергей Гланти, тем не менее, продолжил свое пребывание в Украине. Так, 28 октября 2014 года он принял участие в воровской сходке, которая проходила в столичном отеле «Премьер Палас». Кроме Гуги на мероприятии были приглашены Варлам Кухианидзе, Вате, Георгий Гагелиани, Гии и Миндия Городзе, Лавасаглы Батумский. Собравшиеся, помимо прочего, 
хотели обсудить план мести исполнителем и заказчиком покушения на жизнь Кахабера Парпалия, которое произошло 12 сентября 2014 года. Однако, как это часто бывает, о проходящей сходке стало известно полиции. В результате трое законников, Гуги, Ватия и Лавасаглы Батумский были задержаны а скрыться от правоохранителей удалось только Гио. После непродолжительного разбирательства Кухианидзе был выдворен из Украины в Вену, а Сергей Гланти и Миндия Городио отправились на 30 суток в Черниговский спецприемник для нелегалов. Кстати, на тот момент в этом же учреждении как раз находился некий Гугава Джумбер, Джим Шербино, который скомпрометировал себя недостойным вороповедением. Воспользовавшись моментом, Гуги и Лавасаглы Батумский избили Бино, Лишив его воровской короны, 21 июля 2016 года Гланти был снова задержан сотрудниками Киевского ГУР Национальной полиции Украины. На сей раз поводом для ареста вора в законе послужило то, что вообще-то еще с 2014 года он пребывал в международном розыске. В частности, Гуги обвинялся блюстителями порядка Венгрии в поделке и незаконном использовании пастора гражданина этой республики. Через несколько дней суд вынес постановление об экстрадиционном аресте Серго Гланти сроком на 40 суток. И, несмотря на попытки вора в законе склонить чаши весов Фемида на свою сторону, по приказу Гланти члена его ОГ угнали джип губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, она осталась беспристрастной. А уже 8 мая 2017 года Серго прибыл в Одессу для участия в воровской сходке по распределению сфер влияния. Однако этот визит оказался неудачным. Вор снова был задержан. Но на этот раз представителями СБУ совместно с оперативниками угрозыской и бойцами спецподразделения Корт еще до начала мероприятия. Однако после проведенной профилактической беседы и установления законности пребывания вора на территории Украины он был благополучно отпущен на свободу, где и пребывает в настоящий момент. В Одессе задержали криминального авторитета по кличке Гуга. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе криминального авторитета Сергея Гланти по кличке Гуга. Об этом сообщает Интерфакт. Факс Украина. Начальник Главного управления нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в Одессе задержан известный криминальный авторитет. Сегодня был задержан известный криминальный авторитет Серго, Гуга, находившийся нелегально в стране. Сейчас решается вопрос о его депортации, Одесса, не место для воровских сходок, заявил Головин. Отметим, что Гланти имеет ряд судимостей за поделку документов и незаконные действия с наркотиками. Вора Гугу, подозреваемого в угоне Джипа Саакашвили, оставили в тюрьме. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение иска задержанного Сергея Гланти. Вор в законе по кличке Гуга на 18 июля. Об этом стране сообщил источник в правоохранительных органах. Суд должен был рассматривать апелляцию на арест Гланти 7 июля, однако заседание перенесли по процедурным причинам на 18 июля, отметил источник. Гланти был задержан сотрудниками Киевской полиции 21 июня 2016 года по ориентировке венгерской полиции, Вора подозревают в мошенничестве с целью незаконного получения гражданства Венгрии. Лидер тбилисского сообщества воров в законе получил 40 суток ареста. Гланти в настоящее время продолжает находиться в Лукьяновском СИЗО, в суде также должен решаться вопрос об экстрадиции вора в законе из Украины. Как сообщала страна, Гланти, как считают в правоохранительных органах, обеспечил резонансный угон бронированного джипа главы Одесской Ога Михаила Саакашвили. Предполагается, что машину угнали по распоряжению Гланти с целью обеспечить лояльность грузинского клана в правоохранительных органах Украины при рассмотрении дела Серго Гланти. Если суд согласится с доводами адвокатов и при определенной лояльности верхушки украинской полиции, то Гуга, Серго Гланти, не будет экстрадирован и его отпустят на свободу а джип будет возвращен владельцу. В национальной полиции подтвердили, что бронированный джип ориентировочной стоимостью 6 миллионов гривен действительно находится в розыске и записан на охранную фирму. По данным страны, это охранная фирма телохранителя Саакашвили, а угнанный джип Миха использовал регулярно, когда приезжал в Киев. Апелляционный суд Киева оставил под стражей вора в законе по прозвищу Гуга на 40 дней. Апелляционный суд Киева поддержал позицию Киевской местной прокуратуры номер один и оставил в силе решение суда первой инстанции, который применил временный арест сроком на 40 суток для вора в законе Серго Гланти по прозвищу Гуга. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, Правоохранители Венгрии разыскивали 44-летнего мужчину за совершение преступления на территории этой страны. С 2014 года он находился в международном розыске. 21 июня первый замглавы нацполиции Украины, начальник уголовной полиции Вадим Троян сообщил, 
что полицейские задержали в одном из элитных ресторанов в Киевской области вора в законе по прозвищу Гуга. 44-летний задержанный вор в законе был несколько раз судим, в частности за поделку документов и незаконные операции с наркотиками. Короновали его в 1995 году в СИЗО номер 2 Бутырка, Москва, РФ. Сказано в сообщении полиции. Оперативники полиции установили, что Гуга пытался установить контроль над действующими преступными группами этнического происхождения, которые специализируются на квартирных кражах, похищении личных вещей из автотранспорта, угоном элитных авто и сбытии наркотиков на территории Киева. Кроме того, задержанный вор в законе выступал третейским судьей при решении спорных вопросов между представителями криминала и бизнеса. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Венгрии, Серго Гланти относится к категории воров в законе. Правоохранительные органы этой страны разыскивают его за поделку документа, использование паспорта гражданина Венгрии сказано в сообщении. В июне текущего года суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток для гражданина Российской Федерации, вора в законе Серго Гланти по кличке Гуга. Представьтесь. Сергей Семенович Гланти. Где родились? Город Тбилис. А, гражданин какого государства? Никакой. Где проживаете? В городе Киеве. С какой целью приехали в город Одессу и когда? Своих Когда приехали в Вчера. город Одессу? В Ром законе являетесь? Я не буду отвечать на эти вопросы. Криминальное прозвище? Нет, у меня нет. Ранее судимы? Да, судимы. По каким статьям? Я не помню. 